లోకాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ఎవెంజర్స్ ఇన్ఫినిటీ వార్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎవెంజర్స్ మాస్ మసాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కానీ పెద్ద పెద్ద సూపర్ స్టార్స్ నటించిన సినిమాలను సైతం ఫ్లాప్ బాట పట్టించగల తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులతో ఆహా ఓహో అనిపించిన హాలీవుడ్ కళాఖండం థియేటర్స్ మొత్తం ఈరలతో చప్పట్లతో మార్మోగిపోయాయంటే ఆ సినిమాలో ఇంటర్నేషనల్ మాస్ ఎలిమెంట్ ఏంటో వేరే చెప్పనవసరం లేదు థియేటర్స్ నుంచి బయటికి వచ్చే ప్రతి ప్రేక్షకుడికి ఒక కిక్ ఇచ్చిన ఈ సినిమా సాధించిన విజయం ఇంకా బద్దల కొట్టిన రికార్డ్స్ ను చూసి ఎంతో మంది ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ సైతం ఆశ్చర్యంతో నోళ్లు వెళ్లబెడతారు అలాంటి సినిమాకు వచ్చే నెలలో ఒక సీక్వెల్ రాబోతోంది అదే ఎవెంజర్స్ ఇన్ఫినిటీ వార్ రండి ఆ సినిమా గురించి ఆసక్తికరమైన ఫ్యాక్ట్స్ ను తెలుసుకుందాం ఎన్నో ఏళ్ల నుండి ఊరిస్తూ వస్తున్న ముఖ్య ప్రతినాయక పాత్ర థానోస్ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవబోతున్నాడు ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఐరన్ మ్యాన్ కామిక్ బుక్ యాభై ఐదవ సంచికలో ప్రచురితమైన ఈ క్యారెక్టర్ ను డిజైన్ చేసింది మైక్ ఫ్రెడ్రిచ్ ఇంకా జిమ్ స్టార్లిన్ అప్పటి నుండి ఎప్పుడెప్పుడు థానోస్ ను స్క్రీన్ పై చూద్దామా అని ఉవిళ్లూరుతుంది ప్రపంచమంతా ఇప్పటి వరకు కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రమే కనిపించిన థానోస్ పూర్తి సినిమాలో కనిపించడం అన్న మాటకే గంగవెరలెత్తిపోతున్నారు ప్రపంచ యువత అందరూ అనుకుంటున్నట్లు ఇది ఎవెంజర్స్ సిరీస్ కి ముగింపు కాదు ఈ సినిమాకు ఒక సీక్వెల్ కూడా ఉంది అది సుమారుగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షూటింగ్ ను జరుపుకుంది అని చెప్తున్నారు హాలీవుడ్ సినీ విశ్లేషకులు విజన్ మహాభారతంలోని అశ్వత్థామ నుండి ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తారు స్టాన్లీ ఈ క్యారెక్టర్ చుట్టే కథంతా నడవడంతో మహాభారతం ఎన్నో సార్లు చదవాల్సి వచ్చింది అని చమత్కరిస్తారు ఆ యూనిట్ సభ్యులు ఈ సినిమాకు మహాభారతానికి ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీలా పనిచేసిన అందులోని శ్లోకాలు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అని చెప్తారు ఇన్ఫినిటీ వార్ సినిమా క్రియూ మార్వెల్ సంస్థ ఇచ్చిన వివరణ ప్రకారం ఈ సినిమాలో సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ సూపర్ హీరోస్ ఇంకా మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు ప్రపంచం మొత్తం మీద రిలీజ్ అయిన సూపర్ హీరో సినిమాల్లో ఇది ఒక రికార్డు గా నిలిచిపోతుంది నిజానికి ఎక్స్మెన్ సినిమాల్లో మోస్ట్ హాటెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఉల్వరీన్ ను ఈ మూవీ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామనుకున్న ప్రొడ్యూసర్స్ కు చొక్కెదురైంది హ్యూ జాక్మెన్ నేను ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ చేయను అనేయడంతో విరమించుకున్నారు ఆ ప్రయత్నాలను ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ సినిమాకు ముందు పెట్టిన పేరు ఎవెంజోస్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇంకా ఫోర్ పాయింట్ టూ కానీ వినడానికి ఇదంత క్యాచీగా లేదని ఇన్ఫినిటీ వార్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ గా మార్చారు నిర్మాతలు ఈ సినిమాలో థానోస్ ఒక్కడే కాక అతని పిల్లలతో కూడా రావడం అనేది ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా చెప్తున్నారు సినీ ప్రేమికులు ట్రైలర్ లో కనబడే ఆ క్యూట్ ఆకుపచ్చని చెయ్యిని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుని మరీ గాసిప్స్ గుప్పిస్తున్నారు సినీ ఔత్సాహికులు మార్వల్ యూనివర్స్ లో ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ను ఈ సినిమాల్లో పెడదామనుకున్న ఫిల్మ్ మేకర్స్ చాలా ఫన్నీగా వారిని విభజించి గోడపై కొన్ని బేస్ బాల్ కార్డ్స్ ను అతికించి వంతులు వేసుకొని పలానా క్యారెక్టర్ పార్ట్ వన్ లో పలానా క్యారెక్టర్ పార్ట్ టూ లో పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారట దర్శక నిర్మాతలు ఇది విని అందరూ నవ్వడం ఒక కొసమెరుపు ఇంతకీ ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఎంతో తెలుసా అక్షరాల ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లు ఇది కేవలం ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ మాత్రమే పబ్లిసిటీ ఇంకా థర్డ్ పార్టీ ఖర్చులు కలుపుకుంటే ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోస్ వరకు ఉంటాయని తెలుస్తోంది ఫ్యాండ్ అండ్ గో అనే సంస్థ ఈ సినిమాకు వరల్డ్ వైడ్ టికెటింగ్ పార్ట్నర్ సినిమా కలెక్షన్స్ లో చాలా భాగం వీరికి బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ కు వెళ్తోంది అయినా కూడా మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ కు లక్షల కోట్లు మిగులుతాయని ఒక అంచనా Avengers Infinity War ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక